হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও ও বাংলাদেশ মেদ ইউটিউব চ্যানেল বাংলাদেশ মেদের আরেকটি এপিসোডে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এই ভিডিওতে আমরা এরোস ইন দ্য ইউজ অফ প্রিপোজিশন অর্থাৎ প্রিপোজিশন সম্বন্ধিত যেসব এরোগুলো পেয়ে থাকি সেগুলো আলোচনা করব দেখো তোমরা জানো যে যে কোনো পরীক্ষাতে কিন্তু বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন এইখান থেকে আসে তাই না যদি পঁচিশ নম্বরে ইংরেজি থাকে দেখবে পাঁচ থেকে ছ নম্বর তোমরা প্রিপোজিশন থেকে পেয়ে যাবে আর প্রিপোজিশনে কিন্তু কোনো নিয়ম কারণ নেই তোমরা জানো যে যেগুলো রেগুলার সেগুলো তো দেবে না পরীক্ষাতে বেশিরভাগ অড বা যেগুলো এক্সেপশন সেগুলোই দেয় সুতরাং যতগুলো সম্ভব তোমাদের এই ব্যতিক্রমগুলো মনে রাখতে হবে এখানে প্রায় কুড়িটা কোয়েশ্চেন রয়েছে কুড়িটারও বেশি হবে কিন্তু তার সাথে আমি অনেকগুলো এক্সট্রা ইনফরমেশান দেবো এবং প্রায় তোমাদের সব মিলে কিন্তু তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা প্রিপোজিশন মুখস্থ হয়ে যাবে তাহলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো এবং যেগুলো এক্সপ্লেনেশন সম্ভব সেগুলো বলে দেবো এবং যেগুলো ব্যতিক্রম সেগুলো মুখস্থ করতে হবে কিছু করার নেই তাহলে চলো শুরু করি প্রথমে রয়েছে ওপেন পেজ সিক্স অর্থাৎ পাতা ছ নম্বরটা ওপেন করতে বলছে খুলতে বলছে তাই না এখানে কিন্তু ওপেন অ্যাড হয় এটা কিন্তু অ্যাকসেপশান এটা মনে রাখতেই হবে শুধুমাত্র আমরা যদিও বলি যে পাতা নম্বর ছয় খোলো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওপেন ইউজ করলে হবে না ওপেন অ্যাড বসাতে হবে এটা মনে রাখতে হবে অ্যাড বসাবো হ্যাঁ তবে মনে রাখার ক্ষেত্রে তোমরা ব্যবহার করতেই পারো যে চলো পাতা ছ নম্বরে যাই অর্থাৎ একটা ছোটো জায়গাতে যাই অর্থাৎ অ্যাড বসাবো এভাবে মনে রাখতে পারো তাই না পরীক্ষা কিন্তু দেখা গেলো ওপেন অন দিয়ে দিল ওপেন উইথ দিয়ে দিল কিন্তু ওপেন অ্যাড হবে চলো নেক্সট দেখি আই রোড টু হিম অর্থাৎ আমি তাকে লিখলাম আমি তাকে লিখলাম এটা বলতে যাওয়া হচ্ছে তাই না এখানে কিন্তু মানেটা কিন্তু অন্য মানে নিয়ে আসে যদি আই রোড হিম শুধু বলি কারণ কারণটা হচ্ছে যেমন উই রাইট পোয়েট্রি বা আই রোড এ লেটার সেক্ষেত্রে ঠিক আছে যে আমি একটা চিঠি লিখলাম তাহলে রাইটটা কিছু তো একটা অবজেক্ট নেবে তাই না অবজেক্ট কিছু একটা নেবে কিন্তু এখানে হিমকে লেখা হচ্ছে কি অর্থাৎ যেমন আমরা চিঠি লিখি যেমন রচনা লিখি তেমন কি একটা তাকে আমি লিখছি কি না তাকে চিঠিটা লিখছি অর্থাৎ টু হিম তার কাছে চিঠিটা পাঠাচ্ছি আমি কিন্তু লেখার বিষয়বস্তু সে কিন্তু নয় লেখার বিষয়বস্তু আলাদা বুঝা গেল তাহলে রাইট টু হিম আমি কিন্তু লকটাকে লিখিনি লকটাকে চিঠিটা লিখছি ওকে নেক্সট দেখো কী রয়েছে হি কেম হিয়ার অ্যাট দ্য ইভিনিং সে কালকে সন্ধেবেলা এখানে এসেছিল তাই না এখানে কিন্তু এটার বদলে হবে ইন ইন দ্য ইভিনিং এখানে কেন হবে কারণটাকে বলি দেখো সময়ের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা প্রিপোশন ব্যবহার করি কি কি প্রথমে বলে নি প্রথমে বসায় অ্যাট তারপরে হয় অন আর তারপরে হয় ইন ইন জেনারেল আমরা তিনটা ব্যবহার করি কখন কোনটা যখন একজ্যাক্ট কোনো সঠিক পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাবে যেমন এট ফোর এএম এট নাইন পি এম এট টুয়েলভ এএম সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট বসাবো বুঝে গেল তাহলে একজ্যাক্ট কোনো সঠিক সময় একটা নির্দিষ্ট কোনো পার্টিকুলার সময় বোঝালে হবে অ্যাট ওকে কিন্তু যদি একটা সাধারণ গোটা দিনের ঘটনা বলা হয় সেক্ষেত্রে অন হবে যেমন অন মানডে অন টুয়েসডে অর্থাৎ গোটা দিনটা নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু লোকে একজ্যাক্ট কিন্তু টাইম নয় এখানে বোঝা গেল আর ইন কখনো বোঝাবো ইন বোঝাবো যখন একটা একটা পিরিয়ড বোঝাবে পিরিয়ড মানে কি না টাইমটা কিন্তু কোনো একটা ফিক্সড নয় কিন্তু টাইমটা একটা একটু স্প্যান অর্থাৎ একটা বিস্তার থাকবে সময়টার যেমন যদি বলি যে সকালবেলা সকালবেলা মানে কি যেমন ছটা থেকে নটা এটাতে সকালবেলা সুতরাং ইন দ্য মর্নিং হবে বিকালবেলা অর্থাৎ সন্ধ্যেবেলা তাহলে তিনটা থেকে ছটা এটাতে সন্ধ্যেবেলা সুতরাং হবে কী হবে ইন দ্য ইভিনিং তাহলে এখানে কী বসাবো হি ক্যাম হিয়ার ইন দ্য ইভিনিং বুঝতে গেল পরেরটা দেখো হ্যাঁ পরেরটা দেখো হি ক্যাম ইন দ্য নুন এখানে কিন্তু মনে হতে পারে হ্যাঁ তারা তো দুপুরবেলাটা একটা তো সময় বোঝাচ্ছে স্প্যান টাইমের স্প্যান সেক্ষেত্রে ইন হবে কিন্তু না দুপুরটা একটা শর্ট টার্মের জন্য খুব কম সময় নেই দুপুর মানে কি দুপুর মানে হচ্ছে বারোটা বা দুপুর মানে হচ্ছে একটা ও তারা খুব কম সময় তাহলে আবার আমরা কিন্তু এটে চলে যাব বুঝতে গেল যেমন এট ফোর পি এম এট নাইন এম একেবারে এট নুন হবে আর একটা এখানে ব্যতিক্রম সেটা কি নাইটের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে এট নাইট হই এট নাইট অর্থাৎ রাত্রে এটা কিন্তু ইন নাইট হবে না বুঝে গেল এটা কিন্তু অ্যাকসেপশন ব্যতিক্রম রাখতেই হবে নেক্সট আমাদের রয়েছে ইনফেরিয়র দেন আর সুপিরিয়র দেন আর একটা হচ্ছে প্রিফার এগুলো কিন্তু অ্যাকসেপশন আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেখেছি যে আমরা কম্পারেটিভে বসার পরে দেন বসাই তাই না যেন আই এম বেটার দেন হি আই এম ওল্ডার দেন হি তাই না ইয়ার যোগ করার পরে আমরা দেন বসাই এটা নিয়ম কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম যে ইনফেরিয়র যদি থাকে যদি সুপিরিয়র থাকে যদি সিনিয়র থাকে যদি জুনিয়র থাকে বা যদি প্রায়ত থাকে বা প্রিফার থাকে প্রিফার সেক্ষেত্রে আমরা বসাবো কি টু তাহলে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে আই যেমন আই প্রিফার টি টু কফি অর্থাৎ কফি চাইতে আমি চাটা বেশি পছন্দ করি তাহলে দুটার মধ্যে তুলনা কিন্তু এগুলোতে টু বসাবো ওকে নেক্সট দেখো হি কল আপন
সে ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক হতো কিন্তু বলা হচ্ছে সে আমার জায়গাটাতে কি ডাকবে কি না জায়গাটাতে এসেছিল এসেছিল বোঝাতে ব্যবহার করা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে কল অ্যাট কল অ্যাট মানে কি কোনো জায়গাতে কিছুক্ষণের জন্য যাওয়া তাহলে কল অ্যাট মাই প্লেস ওকে নেক্সট দেখো তোমরা ভেজারভাবে ভিডিওটি দেখতে পারো এক্ষেত্রে দেখো নেক্সট দেখো কী রয়েছে ট্রেন ইজ রানিং ইন টাইম অর্থাৎ ট্রেনটা সঠিক সময় যাচ্ছে এটা এখানে বলতে যাওয়া হচ্ছে তাই না তাহলে এখানে কিন্তু ইন টাইমের ব্যাপারটা ভুল এখানে হবে টু টাইম কেন হবে কারণটা বলি দেখো ইন টাইম আর একটা হচ্ছে অন টাইম দুটা মিনিটটা তো আগের দিনও ডিসকাস করেছি এটা শর্টে বলে দিই দেখো ইন টাইম মানে কি না ইন টাইম মানে হচ্ছে সময়ের আগেই অর্থাৎ তোমাকে কোথাও নটায় যেতে বলেছে তুমি তার আগেই পৌঁছে গেলে সাড়ে আটটাতে আটটাতে সেক্ষেত্রে হবে ইন টাইম অর্থাৎ সময়ের এটা সময়টা এর আগেই তুমি পৌঁছে যাচ্ছ আর যদি অন টাইম মানে কি ঠিক সময় অর্থাৎ জোটাতে বলতে যাওয়া হচ্ছে তোটাতে যেমন যদি কেউ নটাতে পৌঁছানোর কথা তুমি নটাতে পৌঁছে গেছো সেক্ষেত্রে হবে অন টাইম সেক্ষেত্রে তো রেগুলার হবে না ট্রেনটা তাই না তাহলে এক্ষেত্রে হবে দ্য ট্রেন ইজ রানিং টু টাইম অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে অর্থাৎ কোনো স্টেশনে যদি সাড়ে দশটায় পৌঁছাবার কথা সে সাড়ে দশটায় পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ রানিং টু টাইম সময়ের সাথে সাথে ওকে নেক্সট দেখো হি ইনসিস্টেড মি টু গো সে আমাকে যেতে জোর করলো আমাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য জোর করলো তাই না ইনসিস্টের সাথে অন হয় এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিবেশন ইনসিস্ট অন হয় হুম ইনসিস্ট অন পারসিস্ট অন এগুলো সবই কিন্তু অন হয় আর একটা কি এর সাথে কিন্তু এরপরে কিন্তু সবসময় নাউন হবে ইনসিস্ট অন বা পারসিস্ট অন তারপরে নাউন হবে তাহলে এক্ষেত্রে হি ইনসিস্টেড মি এটা না করে হবে হি ইনসিস্টেড অন ওকে তার কিসে ইনসিস্ট করলো না আমার যাওয়াটার উপরে তাহলে মাই গোয়িং মাই গোয়িং জি রান করে এটাকে নাউন করা হয়েছে ওকে তার ইনসিস্টেড মি না করে হবে ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং যদি আমি এটা এভাবে করতাম সেক্ষেত্রে ঠিক হতো যেমন যদি বলতাম হি ইনসিস্টেড দ্যাট আই শুড গো সেক্ষেত্রে ঠিক হতো যে সে জোর করলো যে আমি যাতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অন অন বসা হওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না ওকে নেক্সট একইভাবে এখানে দেখা কী রয়েছে আই প্রিভেন্ট হিম টু গো অর্থাৎ আমি তাকে যেতে বাধা দিলাম তাই না তার এক্ষেত্রে হবে প্রিভেন্ট ফ্রম বসে প্রিভেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিভেশন কী হবে ফ্রম প্রিভেন্ট ফ্রম এবার নাউন এক্ষেত্রে এক্সাক্ট ফ্রেজটা এরকম যে প্রিভেন্ট সাম ওয়ান ফ্রম সামথিং অর্থাৎ কাউকে কোনো কিছু থেকে যেতে বাধা দেওয়া তাহলে প্রিভেন্ট হিম ফ্রম গোয়িং যেমন সাপ্লাই সাম ওয়ান উইথ সামথিং প্রোভাইড সাম ওয়ান উইথ সামথিং একে হবে প্রিভেন্ট সাম ওয়ান উইথ ফ্রম সাম গোয়িং ওকে নেক্সট দেখো কপি দিস ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অর্থাৎ এটা হুব হু কপি করা কথা বলা হচ্ছে যেমন আছে তেমনই কপি করো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সুতরাং ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে কারণ ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে তুমি ওয়ার্ডটাই কপি করো বুঝে গেলো যে ওয়ার্ডটা লেখা আছে সেটাকে তুমি কপি করো ফর মানে কি মানে পরিবর্তন বা জন্য হিসাবে অর্থাৎ ওয়ার্ডের ওয়ার্ডের পরিবর্তে তুমি ওয়ার্ডেই কপি করো যেটা লেখা রয়েছে সেটাই ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড নয় কিন্তু এটা কিন্তু ভুল এটা হবে ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ওকে নেক্সট দেখো পেয়ার টু সাকসিড অর্থাৎ সফলতা হতাশ হয়ে না সেটা বলতে যাচ্ছে কিন্তু ডেসপেয়ার অফ হয় এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপোজিশন ডেসপেয়ার অফ হতাশ হওয়া ওকে তাহলে সাকসেস থেকে হতাশ হলে চলবে না ওকে নেক্সট দেখো ডেসপেয়ার অফ এগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতেই হবে হি রাইটস বাই এ পেন এখানে একটু বোঝার জিনিস আছে কি না যদি বাই বোঝাই সেক্ষেত্রে বোঝাবো যে কর্তা নিজে আছে ওটা ডুয়ার আছে বোঝা গেল আর যদি উইথ বোঝাই সেক্ষেত্রে বোঝাবো যে কর্তা এই জিনিসটার সাহায্যে কাজটা করছে এক্ষেত্রে দেখ লক্ষ্য করো সে কলম দিয়ে লেখে অর্থাৎ লেখা কাজটা কিন্তু সে নিজে করছে কর্তা ওখানে আছে তার শুধুমাত্র সাহায্য নেই পেনটার সেক্ষেত্রে এটা হবে উইথ অর্থাৎ কলমের সাহায্য নিয়ে বা কলম দিয়ে লিখে বোঝা গেল সেক্ষেত্রে কী হবে উইথে প্যান যেমন যদি বলি যে রাবানা ওয়াজ কিল্ড বাই রামা উইথ অ্যান এরো বোঝা গেল তাহলে রাম এটা তীরের সাহায্যে রাবণকে মেরেছিল তাহলে কারো কর্তাটা হচ্ছে রাম এবং যেটা সাহায্য নিয়ে করা আছে সেটা হচ্ছে এরোটা তীরটা ওকে তাহলে নেক্সট দেখো নেক্সট হচ্ছে হি রাইটস উইথ ইঙ্ক তাহলে তোমাদের এখানে মনে হতে পারে সেক্ষেত্রে এটা তো ঠিক আছে যে আমরা ইঙ্ক দিন ইঙ্ক দিয়ে লিখি সেক্ষেত্রে উইথটা কিন্তু না ভুল যে কোনো জিনিসটা সাহায্য নিয়ে কাজটা করা কিন্তু এখানে আমরা ইংটা সাহায্য নিচ্ছি না ইংটা দিয়েই লিখছি ইংটা না দিলে কিন্তু হবে না বুঝা গেল ওখানে সাহায্য সাহায্যটা কিন্তু একটু কম্পালসারি নয় কিন্তু এখানে ইংটা কম্পালসারি অর্থাৎ চাই চাই তাহলে ইং দিয়ে লিখি সুতরাং হি রাইটস ইন ইং বুঝা গেল ওকে নেক্সট দেখি দ্য হাউস ইজ বিল্ড বাই ব্রিক্স অর্থাৎ বাড়িটি ইট দিয়ে তৈরি এটা বলতে যাওয়া হচ্ছে তাই না এক্ষেত্রে কিন্তু বিল্ড অফ হয় বিল্ড ওই ম্যাড অফ বা ম্যাক অফ অর্থাৎ কোনো কিছু
অর্থাৎ সে জোর থেকে সেরে উঠলো কিউর অফ ওকে নেক্সট দেখো আই নক্ট দ্য ডোর এই ক্ষেত্রে কিন্তু নক্ট এড হবে নক্ট এড এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপেশন কিন্তু শুধুমাত্র নক্ট বসালে হবে না আই নক্ট এড দ্য ডোর অর্থাৎ আমি জানলাটাতে টোকা মারলাম ওকে পরের দেখো এ চেয়ার টু সিট অর্থাৎ সে আমাকে বসার জন্য একটা চেয়ার দিল এই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র সিট বসালে হবে না এর সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপেশন বসাবো সেটা কি সিট অন অর্থাৎ যেটার উপরে আমি বসবো তাহলে হি গেভ মে হি গেভ মি এ চেয়ার টু সিট অন যদি বলতাম হি গেভ মি এ প্যান টু রাইট উইথ হতো বোঝা গেল হি গেভ মি এ প্যান টু রাইট উইথ একইভাবে হি গেভ মি এ চেয়ার টু সিট অন ওকে নেক্সট দেখো দ্য ফাদার ওয়াজ অ্যাংগ্রি আপন মি অর্থাৎ সে বাবা আমার ওপরে রেগেছিল এক্ষেত্রে দুটো জিনিস মনে রাখবে যদি অ্যাংগ্রি উইথ হই অ্যাংগ্রি উইথ হই উইথ সেক্ষেত্রে বোঝাবে যে কোনো একটা পার্সনের উপরে অ্যাংগ্রি হয়ে আছে আর যদি অ্যাংগ্রি এড বোঝাই সেক্ষেত্রে কোনো একটা বিষয়ের উপরে রেগে থাকলে হয় অ্যাংগ্রি এড কিন্তু কোনো লোকের উপরে রেগে থাকলে হয় কি হবে উইথ তার এখানে দেখো বাবা কার উপরে রেগে আছে আমার উপরে তার আমি একজন পার্সন সেক্ষেত্রে হবে অ্যাংগ্রি উইথ কিন্তু যদি বলতাম ফাদার ওয়াজ অ্যাংগ্রি এট মাই বিহেভিয়ার সেক্ষেত্রে কিন্তু ভুল হতো না কারণ অ্যাংগ্রি এডটা সঠিক ইউথ কোনো একটা বিষয়ের প্রতি অ্যাংগ্রি হচ্ছে তাই বই রোড ইন এ হর্স অর্থাৎ ছেলেটা ঘোড়াতে চে চড়েছিল তাই না বা রাইড করেছিল এক্ষেত্রে কিন্তু ইন হবে না কারণ ঘোড়ার উপরে চড়ি আমরা উপরটাতে থাকি ঘোড়ার উপরে তাই না যেমন যদি বলতাম বাসে গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু ইন হতো কারণ বাসের ভিতরে যাই কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে হবে অন কারণ ঘোড়ার উপরে রাইড করি আমরা তাই না তাহলে হি দ্য বই রোড অন এ হর্স নেক্সট দেখো হি রোড অন এ কার সে একটা গাড়িতে রাইড করে এলে এখানে দেখো এখানে অবশ্যই ইন হবে কেননা গাড়ির উপরে ছাদে উঠে আমরা রাইড করি উপরে গাড়ি ছাদে উঠে আমরা হ্যান্ডেল চালাই কখনোই না তাহলে হি রাইড ইন এ কার ওকে নেক্সট দেখো হি ক্যাম হিয়ার বাই ফুড সে এখানে হেঁটে এলো পায়ে হেঁটে এলো এক্ষেত্রে এটা ভুল কিন্তু গতবারে যদি বলতাম বাই কার সেক্ষেত্রে ঠিক ছিল কারণ গাড়িতে বাই বাস বাই ট্রেন বাই কার সেগুলো সব ঠিক থাকে কিন্তু যখন ফুড বলা হবে সেক্ষেত্রে তো আমার নিজের পা নিজের পায়ে তো এলাম তাই না তাই এক্ষেত্রে অন ফুড অর্থাৎ পায়ের ওপর এলাম অন ফুড হি উইল কাম আফটার এ উইক অর্থাৎ সে এক সপ্তাহ পরে আসবে তাই না এখান থেকে হয়তো আপটারটা কিন্তু ঠিক হবে না এটা পরিবর্তন বসাতে হবে ইন কারণ এখানে বলতে চাচ্ছে যে সে এই সপ্তাহের মধ্যে আসবে সেক্ষেত্রে ইন হবে কিন্তু যদি এখানে বলা হতো যে সে এই সপ্তাহের পরে আসবে তাহলে এটা আমাদের ভুল হতো এক্ষেত্রে আমরা বসাতাম দিস অর্থাৎ সে হি উইল কাম আপটার দিস হুইক অর্থাৎ এই সপ্তাহের পরে সে আসবে কিন্তু যেহেতু এখানে ভুলটা রয়েছে আপটারে সেখানে কী হবে ইন হবে সে উইদ ইন এ উইক অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই সে আসবে ওকে নেক্সট দেখো আই উইল গো উইদিন টেন ও ক্লক অর্থাৎ আমি দশটা বাজার আগেই চলে যাব এক্ষেত্রে কিন্তু সময়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বাই বসাই কিন্তু যদি একটা সময়টা যদি একটু বেশি বোঝায় যেমন ওই দিন এ উইক হই কিন্তু বাই টেন ও ক্লক হই ওই দিন দিস উইক ওই দিন থ্রি ডেজ সেক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু মাত্র একটা ছোট্ট সময় বোঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে হবে বাই অর্থাৎ আই উইল গো বাই টেন ও ক্লক বাই নাইন ও ক্লক ওকে কমেন্টস অন হই এটা জানি আমরা যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কী হবে কমেন্টস অন অর্থাৎ কি শুরু হওয়া দ্য এক্সাম উইল কমেন্টস অন মানডে বা ফ্রাইডে নেক্সট রয়েছে হিজ নলেজ ইন হিস্ট্রি ইজ পুয়োর অর্থাৎ ইতিহাসে তার জ্ঞানটা খুবই কম আছে তাই না তাহলে এখানে ইন হিস্ট্রি এখানে হিস্ট্রিটা কিন্তু যদি সাবজেক্ট বোঝাই বোঝা গেল সেক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক ছিল যে তার হিস্ট্রিতে নলেজটা কম আছে কিন্তু এটা একটা ইতিহাস ইতিহাস বোঝাচ্ছে ইতিহাস মানে কোনো কিছু পুরোনো দিনের কথা তাহলে এক্ষেত্রে নলেজ অফ হবে নেক্সট দেখো আই এম ক্যাপেবল অফ ডুইং আ দেখো অটোমেটিক এটা এসে যাবে ক্যাপেবল অফ হই ফর হই না আই এম ক্যাপেবল অফ ডুইং দিস আমি এটা করতে সক্ষম ওকে নেক্সট দেখা যাক নেক্সট রয়েছে হি রিজাইন ফ্রম দ্য পোস্ট অর্থাৎ সে এই পোস্ট থেকে পদত্যাগ করল অর্থাৎ কোন রিজাইন কথাটা মানে কি রিজাইন শব্দটা মানে হচ্ছে যে কোনো পোস্ট থেকে পদত্যাগ করা অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে পদত্যাগ করা অর্থাৎ ফর্মটা কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সুতরাং আলাদা কারণে ফর্ম দেওয়ার দরকার নেই প্রথম কী রয়েছে আই রিচ টু বার্ড ওয়ান অর্থাৎ আমি বার্ড ওয়ানে পৌঁছলাম আর রিচ ওয়াটার মানে কি এটা জানতে হবে রিচ মানে কি কোনো জায়গাতে চলে যাওয়া বা কোনো জায়গাতে পৌঁছে যাওয়া অর্থাৎ টুটা কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সুতরাং আলাদা করে কিন্তু টু হবে না হ্যাঁ গেল এ কী হবে এখানে দেখো আই অ্যারাইভড বার্ড বার্ড ওয়ান আমি বার্ড ওয়ানে এলাম অর্থাৎ পৌঁছলাম অ্যারাইভের মধ্যে কিন্তু কোনো লুকিয়ে নেই আছে কি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বসতে হবে সেটা কি অ্যারাইভ অ্যাট আমরা মুখস্থ করি যে অ্যারাইভ অ্যাট মানে ছোট জায়গাতে হলে অ্য
আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে কেমন লাগছে সেটা নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবে আর এরপর কিসের নিয়ে ভিডিও চাষ সেটা তোমরা কমেন্টে জানাতে ভুলো না